हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन काफ़ी यूनिक सब ब्लेंडिंग है ना ही ये पूरी तरह से फोटो है ना ही ये पूरी तरह से रेस्पिरेशन है इनफैक्ट दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है और नया ही इवेंट प्रोड्यूस होता है कुछ प्लांट्स में जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल पीसीओ साइकिल तो इसका ऑल्टरनेटिव नेम भी आप एंट्रेंस के लिए याद रखें इसका और एक नाम भी है जो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा नाउ फोटो रेस्पिरेशन का एक्टिविटी ये जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं ये प्लांट्स होते हैं सी थ्री प्लांट्स और सी थ्री प्लांट्स हम लोग ने पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए डार्क रिएक्शन में दे परफॉर्म दी कैलविन साइकिल नाउ कैलविन साइकिल मैंने पूरा लास्ट वीडियो में आपके यहाँ डिस्कस किया था जहां पे कैलविन साइकिल से जब भी प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं तो उस ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में देर हैज टू बी सीओ टू एसिमुलेशन या सीओ टू फिक्सेशन और उस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम जो हेल्प कर रहा था उस एंजाइम का नाम मैंने बोला था आर कार्बोक्सिलेज या फिर वीडियो में मैंने बोला था इसका और एक नाम है रुबिस्को और रुबिस्को क्यों बोला जाता है मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आज ये मोमेंट आ गया है जब मैं इस आ, आ, नाम का इंटरप्रिटेशन आप लोग के साथ शेयर करूं नाउ रुबिस्को ये जो एंजाइम है जो C3 थ्री प्लांट्स में प्रेजेंट होता है इस एंजाइम का रोल होता है कि दिस कैन परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन दैट मीन्स इट कैन फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज और जब ये कार्बोक्सिलेज की तरह ये एंजाइम बिहेव करेगा दैट मीन्स जो इनिशियल एक्सेप्टर है दैट इज आर यूबीपी इस आर यूबीपी का कार्बोक्सिलेशन होगा और कार्बोक्सिलेशन करेगा कौन ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम और उससे फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट केल्विन साइकिल में क्या जनरेट हो रहा था दैट वाज थ्री पीजीए थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और थ्री फॉस्फोग्लिसरेट तो ये थ्री कार्बन कंपाउंड का जनरेशन हुआ था और इस साइकिल को हम लोग ने नाम दे दिया था केल्विन साइकिल पूरा डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया लेकिन इस एंजाइम को इस कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है ओके बड़ा ही डिमांडिंग सा ये एंजाइम है तो इस एंजाइम का कुछ डिमांड्स फुलफिल होना ही चाहिए नहीं तो ये कार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा तो उसका क्या डिमांड है कि उसको हाई सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सो ओनली इफ सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन दी एटमोस्फियर तभी ये आरबीपी का कार्बोक्सिलेशन करेगा एंड थ्री पीजीए के आगे परफॉर्म करके कैलन साइकिल से ग्लूकोज बनाएगा एंड साथ में इसको चाहिए लो टेम्परेचर टेम्परेचर हैज टू बी लो That means whenever atmospheric conditions are not favorable for this enzyme, मतलब concentration of CO2 low हो high temperature हो तब जाके instead of carboxylase ये enzyme behave करता है as oxygenase. So photosynthesis में अगर इस process में ये enzyme instead of carboxylase oxygenase की तरह behave करता है तो उस process को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्योंकि रेस्पिरेशन में हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन तो यहाँ पे ये प्लांट्स भी इंस्टेड ऑफ टेकिंग सी ओ टू ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आर यू बी पी के साथ कंबाइन होगा तो दैट इज द इनिशियल एक्सेप्टर जैसे यहां पे है यहां पे भी यो ही है और आर यू बी पी का होता है ऑक्सीजनेशन अब वर्ड सुने मैं क्या यूज कर रहा हूं मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आर यू बी पी का हो रहा है ऑक्सीजनेशन इसीलिए इस एंजाइम को ऑक्सीजनेस बोला है और ऑक्सीजनेशन करके ये प्रोड्यूस करता है कंपाउंड विच इज नोन एज फोस्फोग्लाइकोलेट इट फॉर्म्स अ कंपाउंड नोन एज फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज अ टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बाद में मेटाबोलाइज होगा थ्रू द एंटायर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल नाउ सिंस इसमें जो प्रोडक्ट बना है दैट इज अ टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसीलिए इस साइकिल को हम लोग बोल लेते हैं एज सी टू साइकिल ऑल्सो इसको बोला था केल्विन साइकिल को सी थ्री साइकिल क्योंकि यहां पर फर्स्ट टेबल थ्री कार्बन कंटेनिंग था नाउ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंजाइम इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन क्यों कर रहा है दैट मींस उसको जब ये कंडीशन नहीं मिलेंगे तभी ये चालू कर देगा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस मतलब वेन एवर देर इज लो सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू इज वेरी लो इन द एटमोस्फियर तब जाके ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के बदले ऑक्सीजनेशन करता है दूसरा वेन एवर देर इज हाई टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर जब भी रहेगा हाई टेम्परेचर होने का रीजन हो सकता है वेन देर इज हाई लाइट इंटेंसिटी सेवन वेर देर इज इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी तब जाके भी ये प्लांट्स परफॉर्म करेंगे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस 
दैट मीन्स जो हम लोग कॉन्स्टेंट देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस वजह से प्लांट सीथ्री साइकिल परफॉर्म करने के बदले ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं दैट इज फोटो रेस्पिरेशन का और इस फोटो रेस्पिरेशन एक्टिविटी में ये जो फॉस्फोक्लाइकुलेट बना है उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है वो मैं डिस्कस करते जाऊंगा तो आपको एक की पॉइंट डिफरेंस समझ में आएगा कि दिस एंजाइम will function as carboxylase if this conditions are met and it will function as oxygenase if this conditions are available और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आप लोग के साथ शेयर कर लो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स कि जो एंजाइम है एंजाइम के पास क्या होता है सबस्टेट के साथ बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट सो रिमेंबर दैट दिस एंजाइम हैज सेम एक्टिव साइट फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑल्सो एंड फॉर ऑक्सीजनेशन ऑल्सो एंड इनफैक्ट इसका एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर बट सिंस सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई ना हुआ लो सीओ टू हुआ तब जाके ऑक्सीजनेशन कर लेगा और ऑब्वियसली जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स में ट्रांसपेरेशन का इवेंट होता है एंड ट्रांसपेरेशन की वजह से वॉटर लॉस ना हो तो प्लांट्स टोमाटा क्लोज कर देंगे और टोमाटा क्लोजर की वजह क्लोजर की वजह से भी सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन विल ड्रॉप तो तभी फोटो रेस्पिरेशन का इवेंट हो सकता है सो नाउ विल डिस्कस दी एंटायर फोटो रेस्पिरेशन पाथवे नाउ टू डिस्कस दिस एंटायर साइकिल फोटो रेस्पिरेशन जो होगा वो आप लोग को याद रखना है तीन सेल ऑर्गेनल्स में होंगे तो तीन सेल ऑर्गेनल्स का इन्वॉल्वमेंट है जिसको आप याद रख सकते हैं सीपीएम सो आप ऐसे तीन कंपार्टमेंट्स बना लीजिए एंड मेरे साथ साथ रिएक्शंस भी लिखते जाइए सो so, तीन सेल ऑर्गेनल्स जो आपको याद रखने जो है क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिज आर द थ्री सेल ऑर्गेनल्स जिसमें ये फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस अभी होने वाला है तो इनको मैं ऐसा ब्लॉक्स में दिखा देता हूं सो so दैट आपको क्लियरली समझ में आए कि ये पूरा इवेंट कैसा होने वाला है मतलब ये पूरा जो पूरा साइक्लिकल इवेंट है फोटो रेस्पिरेशन इसमें क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्ट जाएगा पेरोक्सीजोम्स में पेरोक्सीजोम्स का माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्ट वापस से पेरोक्सीजोम्स और क्लोरोप्लास्ट में आएगा और ऐसा पूरा साइक्लिकल डायग्राम में आपको आपके साथ स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करते जाऊंगा तो आप फोकस करके सब स्टेप्स लिखते जाइए ना जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या कंडीशन की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है और वो कंडीशन की वजह से जो इनिशियल एक्सेप्टर है दैट इज आर UBP, ribulose 1.5 उसका instead of carboxylation, हो क्या जाता है ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन होने का रीजन है क्योंकि एंजाइम जो है वो आर यूबीपी कार्बोक्सिलेस के बदले फंक्शन एज आर यूबीपी ऑक्सीजनेस तो रुबिस को एंजाइम जब ऑक्सीजनेस की तरह परफॉर्म करेगा अपना एक्टिविटी तभी आर यूबीपी का ऑक्सीजनेशन होगा और उस ऑक्सीजनेशन की वजह से एक कंपाउंड जो बनता है दैट इज थ्री फॉस्फोग्लेसरिक एसिड विच इज थ्री कार्बन कंटेनिंग और दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने आपको ध्यान में देके बताया दैट इज टू फॉस्फोग्लाइकोलेट सिर्फ आप फॉस्फोग्लाइकोलेट भी याद रख सकते हैं ऑब्वियसली ये आई पी नेम्स है तो ये टू फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हुआ है विच इज अ टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ना सिंस ये टू कार्बन है इसके लिए जैसे मैंने बता दिया ये C2 टू साइकिल है नाउ थ्री पी जो है ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाएगा इन टू द कैलविन साइकिल मतलब ये नॉर्मली कैलविन साइकिल में अपने हिसाब से वापस स्टार्ट कर रहेगा अपना काम और वो ग्लूकोज का सिंथिसाइज करेगा लेकिन जो टू फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये एंटर करेगा इनटू फोटो रेस्पिरेशन साइकिल नाउ कुछ ऑथर्स या कुछ बुक्स प्रिसाइजली मेंशन नहीं करते तो पहले ही एक पॉइंट में आपके साथ अच्छे से यहां पे डिस्क्राइब कर दूं कि यहां पे इस प्रोसेस में सब दो दो मॉलिक्यूल्स यूज होने वाले हैं so there is two molecules of 3 pga two molecules of phosphoglycolate which are going to be used and two molecules of phosphoglycolate is going to enter into the photo respiration obviously uske liye two molecules of rbp and two molecules of oxygen will be utilized so yaad rakhna ye two two molecules enter kar rahe for the entire pathway now ye jo phosphoglycolate bana hai ye phosphoglycolate ka hota hai hydrolysis एंड हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ इसमें से देर इज डी फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरिक एसिड का लॉस होता है और जैसे ही उसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज ग्लाइकोलेट एंड दिस ग्लाइकोलेट विल बी टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और दो मॉलिक्यूल से तो यहां पे भी दो मॉलिक्यूल्स ही बनेगा और ये ग्लाइकोलेट जो क्लोरोप्लास में बना है दिस इज गोइंग टू नाउ बी ट्रांसफर्ड इन टू पेरोक्सीजोम्स तो यहां पर ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो गया है इन टू दी पेरोक्सीजोम्स और इसके ये दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नाउ ये ग्लाइकोलेट जो है इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलेट का होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन होके पेरोक्सीजोम्स में यहां पे फॉर्मेशन होता है ग्लायोक्साइलेट का और ग्लायोक्साइलेट के साथ यहां पे फॉर्मेशन होता है H2O2 टू दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में ऑक्सीजोम्स में पेरोक्सी में 
ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है यहां पे भी ऑक्साइड बन रहा है और यहां पे ग्लाइक्सोलेट कंपाउंड बन रहा है नाउ एज वी आर अवेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टॉक्सिक टू द सेल्स इसीलिए इस टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना पड़ता है जो पेरोक्सिजम अच्छे से कर पाता है मैंने सेल बायोलॉजी के जो वीडियोस है उसमें पेरोक्सिजम सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया है जहां पे उसके पास एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा एंजाइम होता है कैटालाइज जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालाइज करके बना देगा वाटर एंड ऑक्सीजन सो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक फॉर्म जनरेट हो गए तो हम लोगों ने क्या किया फोटोसिंथेसिस uh, के साथ सेल बायोलॉजी का भी कांसेप्ट मैंने एक रेफरेंस ले लिया सो दैट आपको रिवाइज हो जाए नाउ ये जो ग्लाइक्सोलेट बना है इसका होता है अमाइनेशन और एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इस अमाइनो एसिड के कन्वर्जन में हेल्प करता है एक अमाइनो एसिड नोन एज ग्लूटामेट ये ग्लूटामेट ग्लाइक्सोलेट के साथ कंबाइन होके फॉर्म कर लेता है अनदर अमाइनो एसिड नोन एज ग्लाइसिन सो ग्लूटामेट व्हेन इट कंबाइंस विद ग्लाइक्सोलेट दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन प्लस और एक जो कंपाउंड निकलता है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड तो ये कंपाउंड रिलीज होता है नाउ ये सब दो-दो मॉलिक्यूल्स ही होंगे सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन आर फॉर्म व्हिच इज अगेन टू कार्बन कंटेनिंग ये ग्लाइसिन जो है ये एंटर करता है नाउ इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन हैव एंटर्ड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन अंडरगोस ट्रांसअमाइनेशन एंड अनदर अमाइनो एसिड इज फॉर्म दैट इज सेरीन बट याद रखना है सेरीन का एक मॉलिक्यूल ही बन रहा है सो टू ट्रांसअमाइनेशन ये और एक अमाइनो एसिड बना है और ये सेरीन जो है इट इज थ्री कार्बन कंटेनिंग अभी आप लोग को ये देखना है कि टू प्लस टू फोर कार्बन वाले से एक थ्री कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है तो एक कार्बन कहां पे गया तो दिस कार्बन इज लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसमाइनेशन प्रोसेस वन सीओ टू मॉलिक्यूल इज लॉस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे इवेंट हो रहा है जो आपको ध्यान में रखना है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब भी ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो रहा है देर इज इवन रिलीज ऑफ अमोनिया एंड यहां पे एनएडी को एंजाइम जो है वो रिड्यूस होके बना लेता है एनएडीएच तो यहां पे एक तरह से ग्लाइसिन में से ऑक्सीडेशन हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनएडीएच दिस सेरीन दैट इज फॉर्मड इन माइटोकॉन्ड्रिया नाउ एंटर्स इनटू पेरोक्सिजोम्स अगेन और ये सेरीन जो है इसका होता है डीअमाइनेशन तो ये अमाइनो एसिड में से डीअमाइनेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है और इस डीअमाइनेशन के लिए अल्फा कीटो ग्लूटरेट हेल्प करता है और सेरीन का डीअमाइनेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सी पाइरोवेट हाइड्रोक्सी पाइरोवेट का फॉर्मेशन होता है और ये हाइड्रोक्सी पाइरोवेट जो बना है साथ में एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है दैट बाय प्रोडक्ट इज ग्लूटामेट तो आपने देखा कैसा ये साइक्लिकल प्रोसेस हो रहा है पहले ग्लूटामेट यहां पे अमाइनेशन में यूज हुआ अल्फा केजी वाज द प्रोडक्ट अभी अल्फा केजी यहां पे रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है एंड ग्लूटामेट इज फॉर्मड एज अ बाय प्रोडक्ट विद हाइड्रोक्सी पाइरोवेट दिस हाइड्रोक्सी पाइरोवेट अंडरगोस रिडक्शन और रिडक्शन यहां पे जो एनएडीएच है वो एनएडीएच हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनएडी प्लस एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरेट इन द पेरोक्सिजोम्स दिस ग्लिसरेट मूव्स इनटू क्लोरोप्लास्ट ये वन मॉलिक्यूल ये सब और ये ग्लिसरेट जो थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट तो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप जो आ, होगा फॉस्फेट डोनर दैट इज गोइंग टू बी एटीपी जो अपना फॉस्फेट देके बना देगा एडीपी और यहां पे थ्री पीजीए का फॉर्मेशन हुआ है विच इज थ्री कार्बन कंटेनिंग और ये थ्री पीजीए जैसा यहां से भी आ, एंटर हुआ था ये थ्री पीजीए केलविन साइकिल में आएगा और केलविन साइकिल से ग्लूकोज बनेगा और आरबीपी का रीजनरेशन भी हो जाता है तो यह पूरा फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल कंप्लीट होता है नाउ यू टू अंडरस्टैंड दिस केस फोटो रेस्पिरेशन में हम लोग ने चालू किया विथ फोर कार्बन मतलब टू मॉलिक्यूल्स थे तो टू इंटू टू फोर कार्बन हो गया और उस फोर कार्बन में से फाइनली मुझे थ्री कार्बन वाला कंपाउंड मिला मतलब जो रिकवरी ऑफ कार्बन हुआ है दैट इज सेवेंटी फाइव परसेंट रिकवरी देर इज ओनली सेवेंटी फाइव परसेंट एफिशियंसी ऑफ सी थ्री प्लांट बिकॉज ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट मीन्स वो ट्वेंटी फाइव परसेंट कहां पर गया यहां पे, so, यहां पे एक कार्बन का लॉस हुआ है आउट ऑफ देखो टू इंटू टू फोर कार्बन या फिर शुरुआत से हम लोग ने फोर कार्बन के साथ ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन शुरू किया तो आउट ऑफ फोर वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज लॉस्ट एस कार्बन डाइऑक्साइड सो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सीओ टू इज लॉस्ट जो भी कार्बन यहां पे फिक्स हुआ था उसमें से 25 परसेंट इज लॉस्ट इस वजह से हम लोग फोटो रेस्पिरेशन को बोल लेते हैं एज अ वेस्टफुल प्रोसेस नाउ वेस्टफुल प्रोसेस में 
मैंने एक चीज बताया कि एनली एफिशिएंसी 75% एंड देयर इज लॉस ऑफ 25% इसके लिए भी वेस्टफुल है दूसरा बात नॉर्मली जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट्स भी जब भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी करे तो जनरेट क्या होना चाहिए एटीपी एंड जनरेट होना चाहिए रिड्यूस कोएंजाइम्स एनएडीएच जो एटीएस वगैरह में एंटर करके एटीपी प्रोड्यूस करवा पाए बट यहां पे कहीं पे भी एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा है सो देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन एंड नीदर देयर इज एनएडीएच फॉर्मेशन तो यहां पे कोएंजाइम्स का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इनफैक्ट यहां पे जो एनएडीएच बना भी था वो यहां पे यूटिलाइज हो जाता है यहां पे एटीपी फॉर्मेशन तो नहीं होता बट यहां पे देखो तो इनफैक्ट और एटीपी यूज हो रहा है टू परफॉर्म दिस फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे सो यू टू अंडरस्टैंड इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस नाउ प्लांट्स में ये क्यों होता है तो एक रीजन मैंने बताया कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है लो सीओ2 हो हाई ऑक्सीजन हो हाई टेंपरेचर हो हाई लाइट इंटेंसिटी उस वजह से ये फोटोरेस्पिरेशन का इवेंट होगा एक बेनिफिशियल फैक्टर जो प्लांट के लिए हो सकता है कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द प्लांट्स सो फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज ना हो इसलिए ये प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन का एक्टिविटी परफॉर्म करते तो ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट या सिग्निफिकेंस हम लोग बोल सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन का बट ओवरऑल इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस इन माय नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसे कुछ प्लांट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हाई टेंपरेचर लो सीओ2 कंसंट्रेशन जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है वो कैसे ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर पाते हैं तो वो एक एवोल्यूशन प्लांट्स में भी देखा गया है तो सी3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है बट एक दूसरे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स सी4 प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसमें फोटो रेस्पिरेशन इज avoided so this in detail i have discussed photo respiration hope you have understood all the specific points aapko kuch doubts hai to aap comment section mein likh sakte stay tuned for my further videos that's all from the painism